السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد ازيكم يا شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب الفيديو ده هشرح لكم فيه اهم وافضل اعدادات الصوره للشات ال جي الاوليد موديل 2021 سواء البي 1 او الجي 1 او السي 1 واول حاجه هتعملها سواء هتتفرج على محتوى اس دي ار او اتش دي ار او دولبي فيجن هي ان انت تقفل وضع توفير الطاقه او الانرجي سيفنج مود وعشان تقفل وضع توفير الطاقة بتدخل على السيتنجز او الاعدادات هتلاقي عندك في الاعدادات من تحت كلمة سبورت او الدعم لو انت عندك الشاشة معمولة بالعربي هتدخل على الدعم هتلاقي عندك كلمة الانرجي سيفنج او وضع توفير الطاقة بمجرد انك هتدوس عليها هتلاقي ظهرت قدامك كلمة انرجي سيفنج ستيب او خطوة توفير الطاقة هتدوس عليها هتلاقي قدامك مجموعة من الاختيارات الشاشة اول ما انت بتبقى شاريها بتبقى مظبوطة على الوضع بتاع اوتو فانت هتخليه على الوضع بتاع اوف او وضع الايقاف والسبب في ان احنا بنوقف الانرجي سيفنج مود هو انه بيبقى مرتبط بالسنسور بتاع النور او حساس الاضاءه الموجود في الشاشه علشان يوفر الطاقه على حسب الاضاءه الموجوده عندك في المكان بمعنى ان انت لما الاضاءه عندك في المكان بتكون قويه فبتبتدي الشاشه ان هي تعلي النور بتاعها علشان تبقى الصوره واضحه في النور القوي ولما النور عندك بيبقى مظلم شويه او يعني المكان عندك الغرفه بتبقى مظلمه شويه فبتبتدي الشاشه بشكل تلقائي ان هي تقلل النور بتاعها وعلى قد ما هي ميزه كويسه في ان هي هتوفر لك في استهلاك الطاقه لانها ممكن تكون بتضايق برضو لان مش منطقي مثلا ان انت تبقى بتفتح وتقفل النور بتاع الاوضه عندك كتير فيبقى الصوره بتاعه الشاشه بتتغير كل ما تيجي تفتح وتقفل النور مثلا فالموضوع ده بيضايق ناس كتير ولذلك الافضل انك تقفل الوضع بتاع الانرجي سيفنج مود بعد كده بالنسبه لاعدادات المحتوى الاس دي ار او الستاندرد دايناميك رينج هتدخل بعد كده على كلمه بيكتشر او صوره هتلاقي قدامك مجموعه من الاختيارات زي سيلكت مود او وضع الاختيار هتدوس على سيلكت مود فهيظهر قدامك القايمه اللي فيها الاوضاع بتاعه الصوره المختلفه زي حيوي وقياسي وايكو اللي هي بتبقى الشاشه اول ما بتشتريها بتبقى الشاشه يعني مظبوطه على وضع ايكو والوضع ده برضو خاص بتوفير الطاقه هتلاقي بعد كده وضع سينما ورياضه ومحسن الالعاب او اللي هو الجيم اوبتمايزر بالاضافه للفيلم ميكر مود وخبير خلال النهار اللي هو الاكسبرت داي تايم او الاكسبرت نايت خبير خلال الليل وضع فيلم ميكر مود واكسبرت داي تايم واكسبرت نايت هم افضل ثلاث اوضاع وادق ثلاث اوضاع للصوره في الشات ال جي وزي ما واضح من الاسم ان الاكسبرت داي تايم ده بيكون افضل للمشاهده في الاوقات بتاعه النهار والاكسبرت نايت ده بيكون افضل للاوقات بتاعه المشاهده لو المكان مظلم عندك او بتتفرج على الشاشه والاوضه عندك مظلمه ولكن احنا هنختار دلوقتي وضع الفيلم ميكر مود ولما تختار وضع الفيلم ميكر مود هتلاقي ان الصوره اتغيرت خالص يعني هتلاقي الصوره شكلها اصفر شويه والنور بتاعها ضلم شويه والسبب في كده ان الشاشه لما بتصفر كده بتبقى رايحه للوايت بالانس ال 6500 كلفن ولكن ما تقلقش هو ده الوضع الصحيح للصوره زي ما المخرج عملها او اللي بيقولوا عليها الكرييتور انتنت او الصوره اللي بيبقى الصانع بتاع المحتوى عايزك تشوفها لان صانع المحتوى في العمليه بتاعه المونتاج او عمليه تصحيح الالوان بتكون الشاشات مظبوطة عندهم على درجة الكلفن ال 6500 كلفن دي على عكس ما انت ممكن تبقى حابب الوضع اللي هو بتاع حيوي علشان بتحس ان الصورة فيه منورة قوي ولكن التركيز بتاع الالوان كمان بيكون فيه زايد عن الحد او ما بيكونش زي ما الرؤية بتاعة المخرج عملها او بتكون زايدة بشكل يعني اوفر ما بتبقاش حلوة او مش صحيحة مش هي دي الصورة الدقيقة اللي بيبقى صانع المحتوى عملها هتلاقي عندك بعد كده تحت كلمة سيلكت مود كلمة الاسبكت ريشيو او نسبة الطول الى العرض ودي طبعا واضح من اسمها ان هي بتظبط لك النسبه بتاعه الطول للعرض بتاعه المحتوى اللي انت بتتفرج عليه سواء اذا كان محتوى النسبه بتاعته 16 ل 9 او 3 ل 4 فانت هتدوس على كلمه الاسبكت ريشيو هيظهر عندك اختيارين بتوع اليوزر سيلكشن او اختيار المستخدم ودي بتكون مظبوطه على 16 ل 9 وهتسيبها مظبوطه زي ما هي على 16 ل 9 هتلاقي تحتها بعد كده كلمه جاست سكان او مسح فقط ودي هتسيبها على وضع تلقائي علشان ما تشغلش دماغك انت انك تبقى محتاج انك تظبط النسبه بتاعه الصوره على حسب المحتوى اللي بتتفرج عليه فهي بشكل تلقائي بتحس الاشاره اللي جايه لها من مدخل الاتش دي ام اي وبالتالي بتظبط بشكل تلقائي النسبه بتاعه الصوره هتلاقي بعد كده تحت كلمه اسبكت ريشيو الادفانسد سيتنجز او الاعدادات المتقدمه هتدوس عليها هتلاقي قائمه ظهرت لك فيها مجموعه من الاختيارات وبما اننا بنظبط الاعدادات بتاعه الصوره للمحتوى الاس دي ار او الستاندرد دايناميك رينج واحنا ظابطين الصوره في الاول على الوضع بتاع فيلم ميكر مود فالوضع بتاع فيلم ميكر مود زي ما قلت وظيفته ان هو بيخلي لك الصوره مظبوطه زي ما الرؤيه بتاعه المخرج عملها بالظبط وبالتالي بيقفل كل الحاجات اللي في الشاشه اللي هي ممكن تبقى بتعمل اي تحسينات للصوره بشكل مصطنع او اي تحسينات للصوره من المعالج نفسه بتاع الشاشه وبالتالي لما بتقفل كل الاعدادات دي بتدي لك الصوره الحقيقيه او الصوره الواقعيه زي ما مخرج الفيلم عملها بالظبط 
فلو انت متضايق من الصوره الضلمه شويه بتاعه وضع الفيلم ميكر مود او لو انت عندك المكان منور قوي وحسيت ان الصوره بقت مضلمه جدا فبتدخل على كلمه برايتنس او سطوع هتلاقي مجموعه من الاختيارات ظهرت قدامك اولهم هو الاوليد بيكسل برايتنس او سطوع بيكسل اوليد وهتلاقيه مظبوط بشكل تلقائي على 25 وده بيبقى كويس للمحتوى الاس دي ار ولكن زي ما قلت لو انت حاسس ان الصوره مضلمه قوي فبتقدر انك تدوس عليها وتدخل تعلي النور بتاع الشاشه لان هو ده وظيفته ان هو بيعلي الاضاءه بتاعه الشاشه نفسها فتلاقي عندك في السلايدر ده من حد 0 ل 100 فانت هتظبطه على حسب الدرجه اللي انت شايفها مناسبه ليك اكتر وانا شايف ان يعني ما بين ال 40 وال 50 هيكون كويس بالنسبه للمحتوى الاس دي ار لان برضو لما النور بيبقى عالي قوي مع المحتوى الاس دي ار ممكن تبتدي التفاصيل في الصوره تروح شويه زي الصوره بتاعه السحابه اللي قدامك لما النور فيها هيعلى قوي هتبتدي تلاقي التفاصيل اللي في الاماكن المنوره ابتدت تختفي في نفس الوقت لو وطيت النور قوي او ضلمته قوي هتبتدي تلاقي التفاصيل اللي في الاماكن الضلمه ابتدت تروح فانت حاول تنقي حاجه في النص تكون مناسبه للظروف بتاعه الاضاءه عندك في المكان وفي نفس الوقت ما تاثرش على التفاصيل اللي في الصوره عشان كده انا بقول ان مع المحتوى الاس دي ار من 46 45 50 بالكتير هتبقى كويسه جدا بعد كده هتلاقي الكونترست او التباين وده مسؤول عن الدرجات بتاعه اللون الابيض اللي في الشاشه وبعد كده هتلاقي السكرين برايتنس او سطوع الشاشه وده بيكون مسؤول عن الدرجات بتاعه الاسود اللي في الشاشه ودول مش هنغير فيهم حاجه هنسيبهم مظبوطين زي ما هم على 85 و50 هتلاقي بعد كده الاختيار بتاع الاوتو دايناميك كونترست او تباين ديناميكي تلقائي وده وظيفته ان هو بيظبط العلاقه ما بين الاماكن المنوره قوي في الشاشه والاماكن المضلمه قوي في الشاشه وده هنسيبه على الوضع بتاع اوف يعني هنسيبه مقفول زي ما هو بعد كده هتلاقي البيك برايتنس او ذروه السطوع ودي هنخليها مقفوله بالنسبه للمحتوى الاس دي ار زي ما هي بعد كده هتلاقي الجاما والجاما دي بتحدد ازاي الاشاره بتاعه الفيديو هتترجم لصوره على الشاشه هتدوس عليها هتلاقي عندك مجموعه من الاختيارات هي ال1.9 و2.2 و2.4 و2.4 و البي تي 18.86 فانت هتظبطها على البي تي 18 86 ده بالنسبه لاغلب الظروف بتاعه الاضاءه لو انت عندك الاضاءه في المكان منخفضه قوي ممكن تظبطها على 2.4 لو انت الاضاءه عندك متوسطه او يعني الاضاءه عاديه ممكن تظبطها على 2.2 او البي تي 18 86 لو الاضاءه عندك عاليه في المكان فممكن انك تظبطها على 1.9 لان انت هتلاحظ ان انت لما بتختار مثلا ال1.9 هتلاقي النور بتاع الشاشه زاد شويه ولو ظبطتها على ال2.2 هتحس ان الصوره يعني بقت في النص و2.4 من ال10 هتلاقي الصوره ضلمت شويه فما فيش حاجه فيهم غلط يعني ولكن الاختيار بينهم هيكون راجع لظروف الاضاءه عندك في المكان وانسب اختيار فيهم هو ال2.2 من ال10 ولا البي تي 18 86 بعد كده هتلاقي عندك البلاك ليفل او درجه اللون الاسود ودي برده هنسيبها زي ما هي مظبوطه على اوتوماتيك لان التلفزيون بشكل تلقائي بيقدر ان هو يتعرف على الاشاره بتاعه الفيديو اللي جايه له وبتدي يظبط على اساسها الدرجه بتاعه اللون الاسود بعد كده الاختيار بتاع موشن اي كير هنسيبه مقفول او على الوضع بتاع ايقاف زي ما هو وهو وظيفته ان هو بيخفف الضبابيه او السطوع اللي في الصوره بشكل تلقائي على حسب الاشاره بتاعه الفيديو اللي جايه له ولكن احنا برضو مش عايزين التلفزيون يعمل حاجه من دماغه وهنسيبها مقفوله زي ما هي هنرجع تاني للقائمه بتاعه الاعدادات المتقدمه وهتلاقي تحت السطوع او البرايتنس كلمه كلر او اللون ودي مش هنغير فيها اي حاجه هتلاقي الكلر ديبث او عمق اللون 50 هنسيبها مظبوطه على 50 زي ما هي وبعد كده التنت او درجه اللون دي بتظبط التوازن ما بين الالوان الاحمر والاخضر على الشاشه ودي برضو هنسيبها زي ما هي مش هنغير فيها حاجه هنسيبها على زيرو بعد كده الكلر جامت او سلسله الالوان ودي بتحدد نطاق الالوان اللي مطلوب عرضه برضه التلفزيون بشكل تلقائي بيقدر ان هو يعرف من الاشاره بتاعه الفيديو اللي جايه له ايه النطاق المطلوب او ايه النطاق الالوان الاحسن فهنسيبها مظبوطه زي ما هي على اوتو ديتكت او الاكتشاف التلقائي بعد كده هتلاقي الفاين تيون او التوليف الدقيق ودي مش هتعمل فيها اي حاجه هتسيبها زي ما هي لان عشان تظبط منها لازم يكون معاك الجهاز بتاع الكالمن اللي هو بتاع الكاليبريشن لو انت بتعمل كاليبريشن للشاشه فالخاصيه دي محطوطه للناس الخبراء او الناس اللي هم مثلا بيستخدموا الشاشه دي في تصحيح الالوان وعايزين يخلوا الالوان بتاعتها مشابهه للالوان بتاعه شاشه تانية عندهم مثلا فبيبقى عن طريق الجهاز بتاع الكالمن او الجهاز بتاع الكاليبريشن دوت بيقدروا ان هم يتحكموا في الالوان بتاعه الشاشه عشان يخلوا الشاشات كلها الوانها زي بعض بالظبط فدي انت مش هتعمل فيها اي حاجه وهتسيبها زي ما هي بعد كده هتلاقي عندك الوايت بالانس او توازن اللون الابيض ولو دوست عليها هتلاقي ظهر لك سلايدر كده في من ورم 50 لحد كولد 50 ووظيفته كذا كانت في شاشات ال جي السنه اللي فاتت هتلاقيها مكتوبه ورم واحد او ورم 2 او كولد ولكن في الشات السنه دي خلوها من زي السلايدر كده من ورم 50 لحد كولد 50 وواضح من اسمه طبعا انه بيظبط الدرجه بتاعه اللون الابيض من الدافي للبارد فهي بتبقى 50 دي ادق حاجه لو انت حاسس ان ال 50 دي يعني مخليه الالوان مسفره قوي فممكن انك تعلى بيها شويه وتخليها مثلا 45 او 40 بالكتير 
ولكن ال50 بتعتبر هي ادق حاجه هنرجع تاني على الاعدادات المتقدمه وهتلاقي تحت كلر الكلاريتي او الوضوح فهتدوس عليها هتظهر لك مجموعه من الاختيارات اولهم هو الشاربنس او ضبط الحده والشاربنس دي وظيفتها ان هي بتزود الحده بتاعه الحواف بتاعه الاجسام اللي في الصوره وهي بتبقى مظبوطه بشكل تلقائي على 10 فاحنا هنخليها على زيرو او هنسيبها على 10 زي ما هي مش تفرق كتير بس هي زيرو بتكون ادق حاجه بالنسبه للشات ال LG. بعد الشاربنس هتلاقي بعد كده مجموعه من الاختيارات ودول معمولين على اوف او معمولين على ايقاف ودول هنسيبهم برضو مقفولين زي ما هم بس خليني اشرحهم لك بسرعه عشان تبقى عارف وظيفتهم ايه لان استخدامهم هيعتمد على المحتوى اللي انت بتتفرج عليه هل اذا كانت دقته 4K ولا اقل من 4K لان لو المحتوى 4K فهتسيبهم مقفولين زي ما هو لكن لو بتتفرج على محتوى الدقه بتاعته اقل من 4K زي مثلا الفول اتش دي فاحيانا بيكون المحتوى الفول اتش دي او الاتش دي بيكون الصوره بتاعته مثلا بهته شويه او قاتمه شويه في الحالة دي هتستخدم معاه السوبر ريزوليوشن اما لو كان المحتوى مثلا في نقط كده او يعني زي حاجات كده بتظهر مشوشة في الصورة بتشوف ساعات الصورة لما بتبقى معمول لها اب سكيل من فول اتش دي ل 4K بتحصل ساعات ان الصورة بتبقى مبكسلة شوية ففي الحالة دي ممكن تستخدم معاها النويز ريدكشن او الامبيج ريدكشن علشان تخلي الصورة ناعمة شوية وتضيع لك البكسلة اللي في الصورة دي ولكن انا بقول لك اقفلهم لو انت بتتفرج على محتوى 4K لان مشكلتهم ان هم بينعموا الصوره قوي او بيمسحوا منها بعض التفاصيل زي الصوره اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي شغال فيها السوبر ريزوليوشن مع النويز ريدكشن فكان اول ما هوقف الصوره هتلاقي ان التفاصيل ابتدت تبان في الوشوش وهتلاقي ان هتلاحظ يعني ان الاوبشن ده بيمسح التفاصيل شويه فلو انت بتتفرج على محتوى 4K حقيقي فانت مش محتاج انك تشغل الاوبشنز دي لكن لو انت بتتفرج على محتوى اقل من 4K وحاسس ان الصورة وحشة او ان الصورة فيها بكسلة شوية فممكن تبتدي تستخدم معاها الحاجات دي زي مثلا بعض القنوات اللي بتكون على الريسيفر بتكون الصورة بتاعتها ساعات وحشة او الدقة بتاعتها مش حلوة قوي فممكن في الالحاله دي انك تشغل معاها الخواص دي اما الاوبشن اللي بعد كده بتاع سموث جراديشن او تدرج سلس فهو برضو وظيفته ان هو بيحسن الصوره اكتر وبينعمها اكتر لو فيها اي خطوط شكلها غريب او بيحسن تدرج الالوان او الانتقال من لون للون فبيخلي الموضوع سلس اكتر وانعم اكتر فده برضو هنخليه مقفول دلوقتي بعد كده عندك السينما سكرين او شاشه السينما فدي هنسيبها مفتوحه او على اون زي ما هي وهي وظيفتها ان هي بتقلل اي اهتزاز في الصوره مع المحتوى اللي بيكون زي الافلام اللي بسرعه 24 فريم في الثانيه لان انت طبعا لما بتبقى بتعرض فيلم بسرعه 24 فريم في الثانيه على شاشه بمعدل تحديث 120 هرتز يعني بتجدد الصوره عليها بسرعه 120 فريم في الثانيه فبتحصل هزه في الصوره بالذات في الشطات اللي بيكون فيها حركه كاميرا سريعه وعلشان التلفزيون يتغلب على الموضوع ده فبيعمل حاجه اسمها 5 تو 5 بول داون بمعنى ان هو بيكرر الفريم خمس مرات في الثانيه لو ضربت 5 في 24 هيطلع ب 120 عشان تبقى الشاشه بتعرض 120 فريم في الثانيه ونتيجه لكده ساعات بتحصل هزه في الصوره فالسينما سكرين بيضمن لك ان ده يحصل بشكل كويس بدون اي اهتزازات بعد كده خاصيه ترو موشن ودي برضو مسؤوله عن الحركه بتاعه الصوره والتحكم فيها فلو انت عايز تخلي الحركه بتاعه الصوره انعم شويه او اسرع شويه او اللي بنقول عليها السوب اوبرا افكت تقدر انك تتحكم فيها من الترو موشن ولكن احنا علشان ظابطين الوضع بتاع الصوره على الفيلم ميكر مود فالوضع ده بيكون مقفول والمفروض ان هو يفضل مقفول لكن لو انت حابب تجرب برضو انك تشوف السينماتيك موفمنت او الناتشرال او السموث موفمنت فدي برضو براحتك انت ممكن تجرب ولو مش عاجباك هتخليها على اوف زي ما كان ودلوقتي بعد ما ظبطنا كل الاعدادات هنرجع تاني على القائمه بتاعه الاعدادات المتقدمه او الادفانس سيتنجز هتلاقي الكلمه بتاعه ابلاي تو اول انبوتس او تطبيق على كل المدخلات ودي هتدوس عليها وتقول له تطبيق على كل المدخلات علشان كل الاعدادات اللي انت ظبطتها دلوقتي تتظبط على كل مداخل ال HDMI لان انت لو ما عملتش دوت هيبقى الاعدادات اللي انت ظبطتها دي اتظبطت على مدخل واحد من مداخل ال HDMI مش الاربع مداخل وبعد كده ريسيت او اعاده الضبط دي هتدوس عليها لو انت حسيت انك لخبطت في الاعدادات شويه والصوره مش عاجباك فممكن تدوس عليها علشان تظبط لك الاعدادات على الاعدادات بتاعه الفيلم ميكر مود الاساسيه اللي بدانا بيها بعد كده الاوبشن بتاع فيلم ميكر مود اوتو ستارت او البدء التلقائي للفيلم ميكر مود فده مش هتقدر تستفيد منه قوي دلوقتي لان لسه مفيش اصلا اي محتوى متوفر في السوق بيدعم الخاصيه دي لان هو المفروض لما بيبقى الفيلم او المحتوى اللي انت بتتفرج عليه بيدعم خاصيه الفيلم ميكر مود فبيخلي الشاشه تفتح بشكل تلقائي على الفيلم ميكر مود 
ولكن ده مش هنستفيد منه قوي دلوقتي لان لسه الموضوع ده يعني يعتبر تكنولوجيا حديثه قوي ولسه ما انتشرتش في اغلب المحتوى الموجود حاليا وده كان بالنسبه لاعداد الصوره بالنسبه للمحتوى الاس دي ار او الستاندرد دايناميك رينج دلوقتي هنشتغل على اعداد الصوره للمحتوى الاتش دي ار او الهاي دايناميك رينج طبعا عشان نظبط اعداد الصوره للمحتوى الاتش دي ار سواء اتش دي ار 10 او اتش دي ار 10 بلس لازم تكون انت مشغل على الشاشه الاول محتوى بيدعم الاتش دي ار زي مثلا انك تفتح اليوتيوب وتجيب اي مقطع فيديو من مقاطع الفيديو الاتش دي ار وبمجرد انك تشغل اي مقطع من مقاطع الفيديو دي هتلاقي ظهر عندك في الشاشه كلمه اتش دي ار ظهرت في الجنب فوق وده معناه ان الشاشه دخلت بشكل تلقائي على وضع الاتش دي ار وبعد ما تشغل اي محتوى اتش دي ار هندخل على الاعدادات اعدادات الصوره هتلاقي عندك اول اختيار هو الاتش دي ار سيلكت مود وفي الغالب هتلاقيها مظبوطه على سينما او على ستاندرد هتدوس عليها وهتخليها على فيلم ميكر مود برضو لان فيلم ميكر مود زي ما قلت بيضمن لك ان كل حاجه تبقى مقفوله في الشاشه ممكن برضو انك تختار وضع سينما ولكن وضع سينما برضو بيكون فيه بعض الحاجات اللي مفتوحه فالافضل انك تخليها على وضع فيلم ميكر مود وهترجع تاني على الادفانسد سيتنجز او الاعدادات المتقدمه وهتدوس عليها وكل اللي هنعمله ان احنا هنتاكد بس ان كل حاجه مقفوله هندخل مثلا على البرايتنس او السطوع هتلاقي الاولد بيكسل برايتنس على 100 هنسيبه على 100 الكونتراست على 100 هنسيبه على 100 السكرين برايتنس 50 الاوتو دايناميك كونتراست اوف او مقفول الاتش دي ار تون مابنج او تعيين نغمه الاتش دي ار دي معموله على اون هنخليها على اوف هي المفروض تبقى على اوف في وضع الفيلم ميكر مود ولكن لسبب ما هي معموله على اون فاحنا هنقفلها علشان نضمن ان احنا بنتفرج على الصوره زي ما مخرج الفيلم عملها بالظبط فهتدوس عليها هتلاقي عندك اون واوف هتدوس على اوف بعد كده البيك برايتنس هنخليه على هاي ده اللي كان مقفول في المحتوى بتاع الاس دي ار فدلوقتي احنا على محتوى الاتش دي ار هنخليه على هاي هو معمول على هاي هنسيبه زي ما هو والبلاك ليفل اوتو والاي موشن كير اوف هنرجع تاني على القائمه بتاعه الاعدادات المتقدمه هندخل على الكالر او على اللون هنشوف برضو الاعدادات هنسيبها زي ما هي الكالر ديبت 50 والتنت زيرو والكالر جامت اوتو ديتكت ونرجع تاني بعد كده على الاعدادات المتقدمه على الكلاريتي او الوضوح ممكن برضو نخلي الشاربنس زيرو او نسيبه على 10 زي ما انت حابب الافضل نخليه زيرو ونفس الكلام اللي قلناه قبل كده في المحتوى الاس دي ار على السوبر ريزوليوشن والنويز ريدكشن والامبيج ريدكشن برضو نفس الموضوع اما بالنسبه للدولبي فيجن فعلشان برضو نظبط اعدادات الصوره لازم تشغل على الشاشه محتوى بيدعم الدولبي فيجن زي مثلا انك تفتح نتفليكس وتختار فيلم من عليهم علامة الدولبي فيجن وبمجرد انك تشغل الفيلم هتلاقي العلامة بتاعة الدولبي فيجن ظهرت لك في الشاشة من فوق وده معناه ان الشاشة دخلت بشكل تلقائي على وضع الدولبي فيجن في الحالة دي هتدخل برضو على اعدادات الصورة هتلاقي كلمة دولبي فيجن سيلكت مود وتحتها كلمة سينما هوم لان الشاشة بتدخل على الوضع بتاع السينما هوم بشكل تلقائي فلو انت عجبك الصورة على كده يبقى تمام جدا لكن لو مش عجبك الصورة فهتدخل على سيلكت مود وتختار الوضع بتاع سينما لان الوضع بتاع سينما يعتبر ادق وضع فيهم لان مفيش وضع فيلم الميكر مود مش هتلاقيه لما تشغل الشاشه على الدولبي فيجن فهتختار الوضع بتاع سينما ونرجع برضو تاني على القائمه بتاعه الاعدادات المتقدمه علشان نتاكد ان كل حاجه مقفوله فهتدخل جوه الاعدادات المتقدمه جوه البرايتنس او السطوع هتلاقي الاولد بيكسل برايتنس مظبوط على 100 هنسيبه والكونتراست 100 والسكرين برايتنس 50 هنسيب كل الاعداد دي زي ما هي مش هنغير فيها اي حاجه وهنرجع تاني برضو ندخل على القائمه بتاعه كلر هتلاقي الكلر ديبث على 50 والتنت على 0 برضو مش هنغير اي حاجه في الاعدادات دي وهنرجع تاني على الاعدادات المتقدمه ندخل على الكلاريتي او الوضوح هتلاقي برضو الشاربنس معمول على 10 ممكن ترجعه تاني على 0 والسوبر ريزوليوشن مقفوله والنويز ريدكشن مقفوله كل الاعدادات دي مش هنغير فيها اي حاجه وده كان بالنسبه لاعدادات الصوره للمحتوى الدولبي فيجن اما بالنسبه لاعدادات الصوره للمحتوى الرياضي فهتكون هي هي برضو نفس الاعدادات اللي عملناها للمحتوى الاس دي ار او الاتش دي ار ولكن لو حاسس ان الصوره فيها ضبابيه شويه بالاخص في الاجسام المتحركه بسرعه على الشاشه زي في برامج سباقات العربيات مثلا او في ماتشات الكوره لو ابتديت تحس ان الصوره فيها ضبابيه شويه فممكن في الحاله دي انك تدخل على القائمه بتاعه الاعدادات المتقدمه وتدخل على الكلاريتي او على الوضوح وتختار الترو موشن هتدوس على الترو موشن وتدخل على الاختيار بتاع يوزر سيلكشن او اختيار المستخدم فتلاقي عندك الاختيارات بتاعه الدي جادر والدي بلور دي معموله على زيرو فممكن انك تزودها شويه تخليها على 3 او على 4 او على 5 حسب يعني الصوره اللي عندك عامله ازاي علشان تخلي الصوره انعم شويه اما بالنسبه لاعدادات الصوره للجيمز فالموضوع سهل جدا كل اللي عليك انك تعمله انك تدخل على القائمه بتاعه الاعدادات الرئيسيه هتدخل على جنرال او عام هتفتحها هتلاقي الجيم اوبتمايزر او محسن الالعاب هتختار الجيم اوبتمايزر وتعمل له اون او تفتح الجيم اوبتمايزر 
مجرد انك تعمل كده لو رجعت تاني على القائمة بتاعت بيكتشر او صورة هتفتحها هتلاقي الشاشة دخلت على الوضع بتاع الجيم مود بشكل تلقائي والجيم اوبتمايزر وظيفته ان هو بيقلل الانفوت لاج في الشاشة علشان يدي لك افضل اداء واسرع اداء للشاشة وانت بتلعب بالاضافة لكده هترجع تاني على القائمة بتاعت جنرال وتختار ال HDMI settings هتدوس عليها هتلاقي كلمة HDMI deep color فهتدوس على HDMI deep color هتلاقي القائمة اللي فتحت قدامك هتختار ال 4K وتدوس عليها علشان ده بيضمن لك انك تاخد افضل جودة للصورة الالوان وانت موصل للبلاي ستيشن او الاكس بوكس وتقدر بعد كده برضو تدخل على القائمه بتاعه جيم اوبتمايزر هتلاقي حاجه اسمها الجيم جونرا والجيم جونرا دي بيكون فيها اربع اعدادات مسبقه الاعداد على حسب الانواع بتاعه الجيمز نفسها اذا كانت اف بي اس اللي هي فيرست بيرسون شوتر او الار بي جي او غيرها من الالعاب علشان دي وظيفتها ان هي برضو بتحسن لك الوضوح بتاع التفاصيل في الاماكن المظلمة او الاماكن المضيئة بتبين لك تفاصيل اكتر وانت بتلعب علشان تقدر تبقى شايف كل حاجة كويس بالاضافة برضو للخاصية الجديدة الال جي حطتها اللي اسمها البريفنت انبوت ديلي والخاصية دي وظيفتها ان هي برضو بتقلل الانبوت لاج بمعدل 3 ملي ثانية عن العادي لو اخترت الاوبشن بتاع بوست مش ستاندرد فخليها على بوست احسن عشان بتقلل الانبوت لاج بتاع الشاشة جدا بس يعني دي كده كانت اهم الاعدادات وافضل الاعدادات للشاشة بشكل عام اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك وفي النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب والشير ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله